जय हिंद सो वेलकम बैक टू द एजुकेशनल सीरीज ऑन अकाउंट्स एंड माय नेम इज अमन चुग एंड यू कुड विजिट माय डिटेल प्रोफाइल बाय लुकिंग एट डब्ल्यू हम ये जो एजुकेशनल सीरीज एंड अकाउंट्स के ऊपर जो चर्चा कर रहे हैं हमने शुरुआत करी थी वो जो दो कॉन्सेप्ट और फिर हमने चार चीजों को पहचानना फिर जनरल एंट्री लेजर ट्रायल बैलेंस एंड लास्ट टाइम हमने ट्रायल बैलेंस से पी एन एल एंड बैलेंस शीट में कौन सी आइटम जाएगी उसके बारे में डिस्कस किया था इस एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसा दिखता है कैसे बनता है बैलेंस शीट कैसी दिखती है कैसे बनती है ऐसे में बैलेंस शीट को हम कई बार कहते हैं वर्टिकल फॉर्मेट देखो वर्टिकल फॉर्मेट ये सारे फॉर्मेट सब आपको समझ आ जाएंगे पहले समझ तो लें कि बैलेंस शीट कैसे दिखती है वर्टिकल है हॉरिजोंटल है वो बात की बात है तो ऐसे में आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट यानी कि पीएन अकाउंट में एक लेफ्ट साइड वाला एरिया है यानी जब आप स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट साइड वाला एरिया एंड एक राइट साइड वाला एरिया है जब भी अकाउंट बनता है हमारी बात हुई थी कि जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है वो डेबिट वाला एरिया है एंड जो राइट साइड वाला एरिया है वो क्रेडिट वाला एरिया है यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एक अकाउंट है एंड उस अकाउंट में जो राइट right साइड वाला जो एरिया है जिसको आप क्रेडिट साइड बोलते हैं वहां पे सारी इनकम्स ट्रांसफर करते हैं कहां से ट्रांसफर ट्रायल बैलेंस से एंड जो एक्सपेंसेस है सारे वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के जो डेबिट साइड वाला एरिया यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है हम वहां पे ट्रांसफर करते हैं यानी कि ट्रायल बैलेंस में आपको याद होगा चार ही चीजें होती हैं एसेट्स लाइबिलिटी इनकम एंड एक्सपेंस और इनकम और एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बैलेंस शीट में जाता है यानी कि आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में राइट साइड पे इनकम लेफ्ट साइड पे एक्सपेंस ऐसे ही बैलेंस शीट में बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता तो इसलिए वहां पे डेबिट क्रेडिट साइड नहीं होता यानी आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में जो राइट right साइड है उसको मैं एसेट्स वाली साइड बोलता हूं एंड जो लेफ्ट साइड है उसको लाइबिलिटीज वाली साइड बोलता हूं इसको हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बोलते हैं हालांकि जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बनती है मगर वर्टिकल फॉर्मेट सब समझ आ जाएगा पहले लॉजिकली ये तो समझ आया कि कौन सी आइटम कहां जाएगी तो अब आपको यह समझ आ गया कि ट्रायल बैलेंस में चार चीजें हैं एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस सारे एसेट्स बैलेंस शीट के राइट right साइड पे जाएंगी सारी लाइबिलिटीज बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे जाएंगे सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड यानी कि राइट साइड पे जाएंगे एंड सारे एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वही वाली लिस्ट दोबारा खोलते हैं ताकि हमें समझ आए कि कौन सी आइटम को हम कौन सी साइड पे डालेंगे अगर ये एक बार क्लियर हो गया तो ये बहुत आसान हो जाएगा बाद में चाहे वर्टिकल फॉर्मेट बना लो बैलेंस शीट का चाहे उल्टा फॉर्मेट बना लो चाहे सीधा फॉर्मेट बना लो उससे कोई मतलब नहीं है तो एक बार लॉजिकली माइंड क्लियर होना चाहिए जैसे कि कैश इन हैंड हमें पता है एसेट है यानी कि बैलेंस शीट के राइट साइड पे एसेट्स वाली जगह पे कैश इन हैंड कैश एट बैंक कैश बैंक ये सब बैलेंस शीट के एसेट साइड पे आ जाएगा ऐसे ही बैंक लोन टर्म लोन लोन फ्रॉम राज कैपिटल ये लाइबिलिटीज हैं तो ये अल्टीमेटली बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे यानी कि लाइबिलिटी साइड पे आ जाएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी स्पेड ये तीनों एक्सपेंस है एक्सपेंस हमें पता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड यानी कि लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे एक्सपेंस वाली साइड पे आ जाएंगे ऐसी प्री पेड सैलरी सैलरी स्पेड इन एडवांस ये दोनों एसेट्स हैं यानी कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पे यानी कि राइट साइड पे आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी है बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे यानी कि लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा प्री पेड इंटरेस्ट ऑन लोन प्री पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एसेट है बैलेंस शीट के राइट right साइड पे आ जाएंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों लाइबिलिटी है बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे कमीशन रिसीव्ड इनकम है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के राइट right साइड पे आ जाएगा यानी कि इनकम वाले साइड पे प्री रिसीव कमीशन लाइबिलिटी है यानी बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे अक्रूड कमीशन एसेट है बैलेंस शीट के राइट right साइड पे यानी कि एसेट वाली साइड में अक्रूड कमीशन आएगा बैंक एफ डी एसेट है बैलेंस शीट के राइट right साइड पे इंटरेस्ट ऑन बैंक एफ डी इनकम है यानी कि पी एन एल के राइट right साइड पे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन बैंक एफ डी यानी कि एसेट है बैलेंस शीट के राइट right साइड पे यानी कि एसेट्स वाली साइड पे जाएगा प्री रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक एफ डी लाइबिलिटी है बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे यानी कि लाइबिलिटी साइड पे जाएगा रेंट पेड एक्सपेंस है पीएनएल के लेफ्ट साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे रेंट रिसीव पीएनएल के राइट साइड पे यानी कि इनकम साइड पे परचेजेस पीएनएल के लेफ्ट साइड पे यानी डेबिट साइड पे सेल्स पीएनएल के राइट साइड पे यानी कि इनकम साइड पे लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर लॉस ऑफ कैश ये दोनों एक्सपेंस है पीएनएल के ले
बैड डेप्स एक्सपेंस पीएनएल के लेफ्ट साइड पे बैड डेट्स रिकवर इनकम पीएनएल के राइट साइड पे बिल्स रिसीवेबल एसेट बैलेंस शीट के राइट साइड पे बिल्स पेएबल लाइबिलिटी बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे यानी लाइबिलिटी साइड पे डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस पीएनएल के लेफ्ट साइड पे डिस्काउंट रिसीव इनकम पीएनएल के राइट साइड पे यानी इनकम वाली साइड पे ऐसे में कैरेज इनवर्ड कैरेज आउटवर्ड फ्रेट इनवर्ड फ्रेट आउटवर्ड ऑक्ट्रॉय इनवर्ड ऑक्ट्रॉय आउटवर्ड सेल्स टैक्स पेड लीगल फीस ऑडिट फीस पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री पावर वेजेस सैलरीज एंड वेजेस सब एक्सपेंस है एक्सपेंस है तो पीएनएल के डेबिट साइड पे यानी कि लेफ्ट साइड पे सेल्स टैक्स पेबल लाइबिलिटी है बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट वाली एक्सपोर्ट वाली तीनों एक्सपेंस है पीएनएल के लेफ्ट साइड पे एडवांस टैक्स एसेट है बैलेंस शीट के राइट साइड पे इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस इक्विटी शेयर एसेट है बैलेंस शीट के राइट साइड पे डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है पीएनएल के राइट साइड पे अक्रूड रेंट एसेट है बैलेंस शीट के राइट साइड पे फर्नीचर एंड फिक्चर लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एडवांस टू सप्लायर ये सब एसेट है यानी कि बैलेंस शीट के राइट साइड पे यानी राइट साइड मतलब एसेट साइड पे एडवांस फ्रॉम कस्टमर लोन फ्रॉम रिलेटिव्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लाइबिलिटी है बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे यानी कि लाइबिलिटी साइड पे गुडविल एसेट है टेक्निकल नो हाउ एसेट है ब्रांड इमेज एसेट है कॉपीराइट एसेट है पेटेंट्स एसेट है ट्रेडमार्क एसेट है सब एसेट्स बैलेंस शीट के राइट साइड पे यानी कि एसेट साइड पे इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है पीनल के लेफ्ट साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे इंश्योरेंस क्लेम एसेट है यानी कि बैलेंस शीट के राइट साइड पे आपको ध्यान दे रहे हैं बैलेंस शीट में डेबिट साइड क्रेडिट साइड नहीं होती पीएनएल में डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड होती है जैसे पीएनएल एक अकाउंट है हर अकाउंट में एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड होती है ना तो ऐसे में रॉयल्टी रिसीव इनकम पीएनएल के राइट साइड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चैरिटी एक्सपेंस फ्री सैंपल एक्सपेंस तीनों एक्सपेंस यानी कि पीएनएल के लेफ्ट साइड पे इसके अलावा शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व कैपिटल रिजर्व प्रपोज डिविडेंड ये सब लाइबिलिटी है बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे यानी कि लाइबिलिटी साइड पे बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरविंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल बॉन्ड्स डिबेंचर सब लाइबिलिटी है बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे यानी कि लाइबिलिटी साइड पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये दोनों एसेट्स हैं आपको याद होगा फिक्टिशियस एसेट है बैलेंस शीट के एसेट साइड पे यानी कि राइट साइड पे ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस है हम पीएनएल के लेफ्ट साइड पे यानी कि डेबिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में हमारी बात हुई थी अगर ट्रायल बैलेंस में है तो नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस ट्रायल बैलेंस में नहीं होएगा वहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड होगा तो नॉर्मली अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे है तो यानी कि एसेट है एंड एसेट के अलावा एक और डबल एंट्री इफेक्ट होता है उसको हम बाद में कवर करेंगे मगर अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो उसका एक ही इफेक्ट है क्योंकि वो एसेट है तो बैलेंस शीट के राइट साइड पर यानी कि एसेट साइड पर जाएगा प्रोविजंस लाइबिलिटी है लाइबिलिटी बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे ड्राइंग्स एसेट है बैलेंस शीट के राइट साइड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है पीएनएल के राइट साइड पे प्री रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लाइबिलिटी है यानी कि बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड पे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी कि एसेट है बैलेंस शीट के राइट साइड पे परचेजेस रिटर्न जहां पे परचेजेस लिखा था यानी कि पीनल के लेफ्ट साइड पे वहां से लेस हो जाएगा सेल्स रिटर्न जहां पे पीनल के राइट साइड पे हमने सेल्स लिखा था वहां से सेल्स रिटर्न लेस हो जाएगा इसका मतलब यह है ये सारी आइटम्स हमने एक एक करके एक तरह से ट्रायल बैलेंस से हमने ये सारी आइटम्स धीरे धीरे करके गोडाउन खाली कर दिया एंड पीएनएल एंड बैलेंस शीट में सब भर दिया यानी कि अल्टीमेटली भरा हुआ पीएनएल ऐसा दिखेगा एंड भरी हुई बैलेंस शीट ऐसी दिखेगी यानी आपका पीएनएल एंड बैलेंस शीट में सारी आइटम आ जाएंगे एंड ट्रायल बैलेंस पूरा खाली हो जाएगा ऐसे में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर इनकम ज्यादा है और एक्सपेंस कम है यानी कि इनकम की जो अमाउंट है वो ज्यादा है एंड एक्सपेंस की अमाउंट कम है तो जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है एंड जिसको हम पीएनएल के लेफ्ट साइड पे टू नेट प्रॉफिट करते हैं और हम ये बोलते हैं कि नेट प्रॉफिट एक बैलेंसिंग फिगर है यह नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली किसका है मालिक का और हम कौन है हम तो अकाउंटेंट है सिंस ये प्रॉफिट अल्टीमेटली मालिक का है यानी कि वन फाइन डे ये प्रॉफिट हमने मालिक को देना है इसलिए प्रॉफिट भी लाइबिलिटी है इसलिए यही नेट प्रॉफिट जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट किया यही नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे भी चले जाता है आपको याद होगा बचपन में मैं टीचर कहती थी नेट प्रॉफिट को कैपिटल में एड कर दो यानी कि लाइबिलिटी साइड पर ले जाओ वही कर रहे हैं हम भी 
ऐसे में अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस ज्यादा है यानी एक्सपेंस का अमाउंट ज्यादा है और इनकम का अमाउंट कम है तो एक्सपेंस माइनस इनकम यानी कि लॉस है तो हम बाय नेट लॉस लिखते हैं बैलेंसिंग फिगर एंड ये नेट लॉस हम मालिक से रिकवर करेंगे तो इसलिए नेट लॉस अल्टीमेटली हमारे लिए एसेड है क्योंकि हम मालिक से रिकवर करेंगे जिसको हम बैलेंस शीट में एक तरह से लेके जाते हैं आपको याद होगा पी एन एल डेबिट बैलेंस से ये जो पी एन एल डेबिट बैलेंस या ये जो सारी बैलेंस शीट की जो आइटम्स हैं इनकी क्लबिंग भी होती है फर्दर की कौन सी आइटम कहां जाएगी इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे यानी कि अभी फिलहाल आपको यह समझ आया कि ट्रायल बैलेंस से सारी आइटम्स कैसे हम पी एंड बैलेंस शीट में फिट कर सकते हैं आई एम श्योर आपने पिछले एपिसोड्स देख चुके होंगे अगर आपने नहीं देखे तो आप ये पूरा लिंक में आप ये पूरे एपिसोड्स देख सकते हैं एंड कोई भी डाउट्स हैं आप पोस्ट कीजिए ताकि हम उन डाउट्स के ऊपर रिप्लाई कर पाए आपकी क्वारीज रिजोल्व कर पाए अभी भी अगर आप कनेक्ट नहीं हुए तो काइंडली कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे आप कनेक्ट हो सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं एंड ऐसे में हम नेक्स्ट एपिसोड में फर्दर बैलेंस शीट की स्पेसिफिकेशन एंड ग्रुपिंग के बारे में डिस्कस करेंगे टिल देन थैंक यू वेरी मच एंजॉय योर सेल्फ जय हिंद Do